Pinasasampahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ng kasong kriminal ang mga opisyal na sangkot sa anomalya ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang public address kasunod ng rekomendasyon ng binuong task force na pinangunahan ng Department of Justice. Sa naturang report at rekomendasyon sa Pangulo, kasong kriminal ang kakaharapin ng nagbitiw na President at CEO ng PhilHealth na si Ricardo Morales. Kasama rin ang ilang mga matataas na opisyal gaya ni na Senior Vice President at Chief Information Officer Juvita Aragona. Calixto Gabuya Jr. ang OIC's Senior Manager. Senior Vice President Renato Limshaco Jr. Senior Vice President Health Finance Policy Sector Israel Francis Paragas. Executive Vice President and Chief Operating Officer Arnel F. De Jesus. At Information Technology Management Department Bobby Crisostomo. Now, the issue of real health and corruption was really a, a, an important issue to the Filipinos and it to, to everybody. And everybody, again, is also placed in jeopardy by the actions of uh, the officials. Uh, I'm sorry for them, but they would have to go undergo a trial. Although, They can always prove the guilt beyond reasonable doubt. No problem na mong ano pa yun. The presumption of innocence still attaches, but the report of another agency says otherwise. So ganon na ang nangyari sa filial. Halo silahat sa board. Ang 177 pages na rekomendasyon ay sinagawa ng mga tanggapan ng DOJ, Office of the Special Assistant to the President, Presidential Anti-Corruption Commission, National Prosecution Service, Office of Cybercrime ng DOJ, at National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council. Naging masusi ang isinagawang investigasyon kung saan bukod sa mga dokumento buhat sa iba't ibang ahensya, kabilang na ang ginawang Senate hearing, nagsagawa rin ang Task Force PhilHealth ng pitong hearings na umabot sa tatlongpong oras sa iba't ibang petsa. Sa mga isinagawang pagdinig, dumalaw rin ang mga representatives mula sa participating agencies ng Task Force. Magugunit ang ibinunyag ng whistleblower na mayroong 15 billion na pondo ang umano'y pinaghati-hatian ng mga opisyal ng PhilHealth. They recommended uh, the criminal and administrative uh, ano dito. Uh, basahin ko na lang. Uh, I'll, I'll do it in a jiffy. Liability, number eight of the report, page uh, five of uh, page five of six pages. The totality of the evidence presented before the task force supports the reasonable conclusion that wrongful acts or omissions on the part of certain key corporate officers of the field health have been committed. Ang task force ay inorganisa ng DOJ kasunod ng memorandum mula sa Pangulo na may petsa ang August 7, 2020. Pero paglilinaw ng DOJ, sa sa ilalim pa sa preliminary investigation ang mga opisyal ng PhilHealth na naunang inarekomendang masampahan ng kaso. Ayon sa DOJ, bahagi ng proseso ang pagkakaroon ng preliminary investigation upang matukoy kung isasampa ba sa korte ang mga kaso. Dahil dito, magkakaroon ang pagkakataon ng mga PhilHealth official na maipagtanggol ang kanilang sarili. Gayon din sa parte ng prosekusyon kung saan mailalatag nila ang mga ebidensya laban sa mga akusado. Oras na mapatunayan na may sapat na basihan para kasuhan ang grupo ni na Morales, maaari nilang kakaharapin ang kasong administratibo at kriminal sa tanggapan ng ombudsman at sa piskalya. Jinky Batikados, IBC News.